ഒരാശയുള്ളൂ ഇനി ഒരാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ച യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകണം എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ മടിഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധനാകണം പ്രയാസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ യേശു ആകാശമേഹങ്ങൾ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ കാകളം ധനിക്കുമ്പോൾ ആ കാകളധ്വനി കേട്ട് പറന്നുയർന്ന് എൻ്റെ നാഥൻ്റെ തൃപ്പാദം ചുംബിക്കണം ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ മഹായോഗം കോലഞ്ചേരി ഞാറ്റിൻകാലായിൽ ഹിൽടോപ്പ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നിങ്ങളും വരിക നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ക്ഷണിക്കുക ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം പിന്നെ അവൻ വെണ്ണയും പാലും താൻ പാകം ചെയ്യിച്ച കാളക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അവരുടെ അടുക്കൽ വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു നിന്നു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവരുടെ അടുക്കൽ വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു നിന്നു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടാരവാദക്കൽ നിന്ന ആ പുരുഷന്മാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടാരവാദക്കൽ വൃക്ഷത്തിന് കീഴിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വിശപ്പടക്കിയിട്ട് പോകാം എന്നാണ് അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് അതിനായിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അടിയിനടുക്കൽ വന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യജമാന്യ അടിയിനോട് കൃപ തോന്നണമേ എന്നോട് കൃപ തോന്നണമേ ഞാൻ ഒരു മുറിയപ്പം കൊണ്ടുവരാം അത് തിന്ന് വിശപ്പടക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പക്ഷേ ഒരു മുറിയപ്പം കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ അബ്രഹാം അബ്രഹാം കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് അത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം അബ്രഹാം ബെത്തപ്പെട്ട കൂടാരത്തിൽ സാറയെടുക്കൽ ചെന്നു നീ ക്ഷണത്തിൽ മൂന്നിടം കഴി മാവെടുത്ത് കുഴച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം 
പശുക്കൂട്ടത്തിൽ ഓടിച്ചെന്ന് ഇളയതും നല്ലതുമായ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ പിടിച്ചു ഒരു ബാല്യക്കാരൻ്റെ ഒക്കെ കൊടുത്തു അവൻ അതിനെ ക്ഷണത്തിൽ പാകം ചെയ്തു പിന്നെ അവൻ വെണ്ണയും പാലും തൻ പാകം ചെയ്യിച്ച കാൾക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അവരുടെ അടുക്കൽ വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു നിന്നു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തലപൊക്കി നോക്കി എന്തിന് ഡെഡിക്കേഷന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമർപ്പിക്കാൻ തലപൊക്കി നോക്കി സമർപ്പിച്ചു തലപൊക്കി നോക്കി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അവൻ വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു നിന്നു അവരുടെ അടുക്കൽ വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു നിന്നു ജീവനുള്ള ദൈവം എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വന്നല്ലോ എന്നുള്ള നന്ദി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് തൃപ്തികരമായി ജീവിക്കാൻ എടുക്കുന്നതായ സമർപ്പണമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു നിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം വേല ചെയ്യുന്നത് പോലും ആ ഒരു നന്ദിയിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമയം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആയുസ് വേർതിരിക്കുന്നത് ആ നന്ദിയിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പണം ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വാധീനം ചെലവഴിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയിൽ നിന്നാണ് ദൈവം വന്നു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടാരവാതുക്കൽ തറ്റു നിന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു നിന്നു ആ വാക്യം പ്രത്യേകിച്ച് നാം എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ അടുക്കൽ വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു നിന്നു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിളിലില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാവന പയ്യെ ചെറുകി വിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ഈ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു കാണും ഞങ്ങൾ കഴിക്കാം നീയും ഇരിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം എന്താ ഞാനങ്ങ് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം അത് വെളിപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതാണ് കാരണം വെളിപ്പാട് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ദൈവം മനുഷ്യരോട് പാർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യരോട് വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ കൂടെ വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരോട് കൂടെ അവരുടെ വിരുന്നുമേശ ഇരിക്കുവാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യരോട് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം തന്നെത്താൻ ചിലത് സ്വീകരിച്ച് തൃപ്തി അടയുകയല്ല അത് നമുക്കും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് മനുഷ്യനും ദൈവം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകൾക്കും അവകാശിയും പങ്കാളിയുമാക്കി നമ്മെ തീർക്കുകയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം വെളിപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ഞാൻ വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ഞാൻ വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും തുറക്കാൻ തയ്യാറായാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലും ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും ഒരുമിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം ഒരേ നിലയിൽ നിത്യനായ ദൈവ മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ് തന്നോടൊപ്പം ദൈവ മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ് തൻ്റെ ഒപ്പം മനുഷ്യനെ ഇരുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവനുള്ള ദൈവം നമ്മെ തരം താഴ്ത്തുന്നവനല്ല നമ്മെ ചെറുതാക്കുന്നവനല്ല നമ്മെ വെറും സേവകരാക്കി മാറ്റുന്നവനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയാക്കി നമ്മെ തീർക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നന്മകളുടെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും പങ്കാളിത്തം നമുക്ക് തരികയാണ് മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളും തന്നെയെന്ന് റോമരേഖൻ എട്ടാധ്യായത്തിലെ പോസ്റ്റലും പറയുന്നു നാം അവകാശികളായി ദൈവം നമ്മെ തീർക്കുകയാണ് കാൺമീ എന്ന ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാമത് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകും നാം ദൈവമക്കൾ തന്നെയാണ് നാം ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവനെ തഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നാം കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകുമെന്ന് അറിയുന്നു അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ അവൻ നിർമ്മലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ്റെ അവകാശിയായി അവൻ്റെ സകല നന്മകളുടെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവകാശിയായി സ
ഞാൻ അവൻ നിർമ്മലായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കണം എന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം അവൻ നിർമ്മലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെ താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടനവനെ തൊടുന്നതുമില്ല എന്ന് അപ്പോസ്ലം പറഞ്ഞു യോഹനൻ്റെ ഒന്നാമത് ലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെ താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടനവനെ തൊടുന്നതുമില്ല തന്നെ താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭയന്നും പേടിച്ചും വിറച്ചുമല്ല സംശയിച്ചും ശങ്കിച്ചുമല്ല ദൈവത്തെ ഭയക്കുകയല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജനിച്ചവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കും എൻ്റെ ഓരോ ചെവിടുവെപ്പും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും എൻ്റെ ഓരോ ചലനവും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും എൻ്റെ ഓരോ ശബ്ദവും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും എൻ്റെ ഓരോ നോട്ടവും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും എൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും എന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടനവനെ തൊടുന്നതുമില്ല ശത്രു അയ്യോ ഇനി അലട്ടുന്നല്ലോ അയ്യോ പിശാചിനെ വലയ്ക്കുന്നല്ലോ അയ്യോ പരീക്ഷകനെ വീഴിക്കാൻ വരുന്നല്ലോ പ്രലോഭനങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ ആഞ്ഞ് ആഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് എന്നെ തകർക്കാൻ വരുന്നല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ തന്നെ താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു ദുഷ്ടനവനെ തൊടുന്നതുമില്ല ദുഷ്ടൻ തൊടുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് കാരണം ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ അവൻ നിർമ്മലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു അവകാശം ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കുവാൻ അവനോട് വാഴുവാനുള്ള അവകാശം അവനോടൊപ്പം ഇരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും യോഹൻ ഞാൻ പതിനാലാം അധ്യായം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അവനോടൊപ്പം നമ്മെ ഇരുത്തുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ്റെ കൂടെ ഈ നിസ്സാര മനുഷ്യരായ നമ്മെ പാപം മാത്രം ചെയ്യാൻ ശീലിച്ചവരായ നമ്മെ പാപത്തിൻ്റെയും അഴുക്കിൻ്റെയും മാത്രം കൂട്ടാളികളായി ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മെ ഒപ്പം ഇരുത്താനായി അവൻ നമ്മെ കഴുകുകയാണ് അവൻ അതിനു വേണ്ടി കൊടുത്ത വില എന്താണ് സ്വന്തം ജീവനാണ് അവൻ അതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തത് എന്നെ ഒപ്പം ഇരുത്താനായി അവനോടൊപ്പം ഇരുത്താനായി അവൻ കൊടുത്ത വില അവൻ്റെ ചങ്ക് തുറന്നൊഴുകിയ ജീവരക്തമാണ് അവൻ്റെ തിരിരക്തത്താൽ എന്നെ അവൻ കഴുകുകയാണ് ആ തിരിരക്തത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ അവൻ കഴുകുകയാണ് ആ തിരിരക്തത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ളതായ പാപക്കറകളിലൊക്കെയും അവൻ കഴുകുകയാണ് എല്ലാ പാപവും മായിച്ച് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് പാവം തമ്മിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് വന്നതെല്ലാം അവൻ മാപ്പ് തന്ന് നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചു തരികയാണ് ലംഘനം ക്ഷമിച്ചു തരികയാണ് പാപങ്ങൾ അവൻ്റെ തിരിരക്തത്താൽ മറച്ചു തരികയാണ് ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ യഹോവ അകൃത്യം കണക്കിടാതെയും ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാതെയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവനുള്ള ദൈവം ചെയ്യുന്ന നന്മ എത്ര വലുതാണ് എത്ര മനോഹരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണ് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അബ്രഹാം കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ളതായ ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ക്രിസ്തു വാഴുന്ന രാജ്യത്തിൽ അവനോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടോ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവുമാകുന്നു ഓ എത്ര പ്രിയങ്കരമായ വാക്കാണത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ വംശമാണ് സ്വന്ത ജനമാണ് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴോ കരുണ ലഭിച്ചവർ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്താണ് നമ്മുടെ പദവി സഹോദരങ്ങളെ നാം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മായക്കാഴ്ചകളിൽ കുടുങ്ങി നശിച്ചു പോകേണ്ടവരല്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ഛതകളിൽപ്പെട്ട് നാം തകർന്നു പോകേണ്ടവരല്ല ഈ ലോകത്തിലെ അഴുക്കിയാലുകളിൽ കുടുങ്ങി നമ്മുടെ ആയുസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടവരല്ല നാം വിശുദ്ധിയുടെ പ്രവാചകന്മാരായി നിൽക്കേണ്ടവരാണ് വിശുദ്ധിയുടെ പ്രയോക്താക്കളായി മാറേണ്ടവരാണ് വിശുദ്ധിയുടെ പ്രഖ്യാതാക്കളായി തീരേണ്ടവരാണ് നാം ഈ തലമുറയിൽ വിശുദ്ധിയുടെ മുന്നിൽ
ഓരോന്നോ ഓരോന്നായി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എവിടെയെല്ലാം വിശാദിന് ഇടമുണ്ട് സാത്താൻ അവകാശം പറയാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം തന്ന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുവാൻ ക്രിസ്തു ക്രൂസിന്മേൽ കെട്ടപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു മകനെ നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുവാനാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ കെട്ടപ്പെട്ടത് മകളെ നിനക്ക് പൂർണ്ണമായി വിടുതൽ തരാനാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂസിന്മേൽ ബന്ധിതനായത് ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോചനം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വിടുതൽ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു സ്വസ്ഥത കിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഭാഗ്യം എന്താണ് എൻ്റെ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ കാല പാവങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു തന്നു പോയി എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാവും മഹത്വപ്പെടട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കാണും എൻ്റെ പാവങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയായിരിക്കുമോ എൻ്റെ പാവങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയായിരിക്കുമോ അയ്യോ അത് ഞാൻ ഇന്നെൻ്റെ പാവങ്ങൾക്ക് വന്നു പോയല്ലോ അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ചോ സ്നേഹിതരെ പറഞ്ഞു തരാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലെ തിരക്തത്തെ നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ എന്നേക്കുമായി ഞാൻ പാപത്തോട് യാത്ര പറയുന്നു ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും എൻ്റെ കർത്താവെ ഇനിമേൽ ഒരു പാപത്തിൻ്റെ കണിക പോലെ എന്നെ സ്പർശിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ തീരുമാനം അത് വാസ്തവമാണോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാം ഇനി എന്ത് വന്നാലും മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കണിക പോലും പാവം വരില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നോ നിങ്ങളുടെ പാവം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യപ്പെടാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആരെയും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകണ്ട ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ആരുടെയും അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ പോകണ്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസിൽ ഏത് കാരണവശാലും യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരു തെറ്റെനിക്ക് വരികയില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പേറിയ നിർണ്ണയം നിങ്ങൾക്ക് വരുമോ മകനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട മോളെ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട നിൻ്റെ ആയുസിൽ പാപം നിന്നെ തൊടാതെ ദുഷ്ടം നിന്നെ സ്പർശിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തി ഇതിനുമേൽ ആവശിക്കുകയും നിനക്ക് വിജയം തരികയും ചെയ്യും നിനക്ക് ജയജീവിതം നയിക്കാം വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാം വന്നതെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു തരും വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായശ്ചിതമാകുവാൻ ദൈവമോനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായശ്ചിതമാകുവാൻ ദൈവമോനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണത് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും എങ്ങനെ വിശ്വാസം വരും അതിനൊരേ ഒരു പോം വഴിയുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണത് ഇനിമേൽ ഒരു പാവു എന്നെ തൊടുകയില്ല അതുറപ്പാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്ത് ലാഭം കിട്ടാമെന്ന് വെച്ചാലും ശരി എന്തെല്ലാം സുഖങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും ശരി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് മനസ്സറിഞ്ഞ് അരുതാത്തൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുകയില്ല ഇത് നിശ്ചയം 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 ആണോ മോനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട നല്ല ധൈര്യമായിട്ട് നിനക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം അപ്പോൾ നിന്നെ വന്ന് പൊതിയുന്നതും നിൻ്റെ പാവക്കറകൾ കഴുകുന്നതും നിനക്ക് അനുഭവിക്കാം അപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണ മോചനം കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഹൃദയത്തിൽ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് എന്തോ ഒരു സ്വസ്ഥതയാണെന്നോ എന്തോ ഒരു സൗഖ്യമാണെന്നോ രോഗങ്ങൾ പോലും മാറിപ്പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രോഗങ്ങൾ മാറും പാവം ക്ഷമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എത്രയോ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ മാറും നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് അനുഭവമല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ എത്രയോ പേർക്ക് അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾ പാവ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ പ്രതിഷ്ഠ എടുത്തപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആകുലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറി ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറി ഏ ശക്തിസ്ഥരുടെ കാര്യം നിങ്ങളെ തൊട്ടത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ളതായ കെടുതികളും യാതനകളും ദുരിതങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗഖ്യം തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഏ ശക്തിസ്ഥ തരുന്നതായ സമാധാനം ലോകത്തിന് തരാൻ കഴിയുന്നതല്ല ലോകത്തിന് എടുത്തു കളയാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആ സ്വർഗീയ ശാന്തി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ കർത്താവ് പ്രവഹിപ്പിച്ചു തരും അത് ഒഴുക്കിത്തരും നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാം അബ്രഹാം വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച് നിന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയത് സാറേ ആണല്ലോ പക്ഷേ ശുശ്രൂഷിച്ച് നിന്നത് അബ്രഹാമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കണ്ടു അതെനിക്ക് വളരെ കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി എന്താണെന്നോ ഈ
നല്ല അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബമാണത് അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബം ഇവിടെ ഭാര്യമാർ അനേകം പേരിരിപ്പുണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകൾ അനേകം പേരിരിപ്പുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നവരാകുക ഭർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി കീഴ്പ്പെടുന്നവരാകുക ഭർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെടുന്നവരാകുക എന്താ വായിച്ചത് അബ്രഹാം ബെത്തപ്പെട്ട് കൂടാരത്തിൽ ഓടി ചെന്നു അബ്രഹാം ബെത്തപ്പെട്ട് കൂടാരത്തിൽ സാറിയെടുക്കൽ ചെന്നു നീ ക്ഷണത്തിൽ മൂന്നിലെങ്കിലും മാവെടുത്ത് കുഴച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ സാറയ്ക്ക് പറയാം സാധാരണ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യും ഷൂ ഈ സമയത്ത് മൂന്നെണ്ണം കൂടി മാവെടുത്ത് കുഴയ്ക്കുക ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ഇതിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വേലക്കാരുമില്ല പണിക്കാരുമില്ല ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ ഒരാൾ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് മനസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ പരിഭവം വരാം സാറയോട് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ അബ്രഹാം പറയുകയാണ് അബ്രഹാം ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടാരത്തിൽ സാറ എടുക്കൽ ചെന്നു നീ ക്ഷണത്തിൽ മൂന്നെങ്കിൽ മാവെടുത്ത് കുഴച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബം ഐശ്വര്യമുള്ള കുടുംബം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം അബ്രഹാമിന് ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ആ ശൂനേമിലെ സ്ത്രീക്ക് അവൾക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അതെന്താണ് അവൾ പറഞ്ഞു താണ്ടി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുക്കൽ കൂടി കൂടെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നൊരു പുരുഷനുണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ടൊരു ദൈവപുരുഷനാണ് തോന്നുന്നു ഒരു അനുഗ്രഹീത പുരുഷനാണ് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിർബന്ധിക്കാം ഒന്ന് വിളിക്കാം വിളിച്ചു വീടിന് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു ശൂനേമിലെ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ആ സ്ത്രീ വിളിച്ചു ഭർത്താവിന് സന്തോഷം വന്നു അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ വരും ഭക്ഷണം കഴിക്കും അവിടെ വിശ്രമിക്കും പോകും ആരാണ് എലീസ പ്രവാചകൻ പോകും ഒരു ദിവസം ഇവൾ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പടിക്കൽ കൂടി കൂടെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇദ്ദേഹം വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവപുരുഷനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു മാളിക മുകളിൽ ഒരു മുറി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു മുറി നമുക്കുണ്ടാക്കാം അദ്ദേഹം വന്ന് ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് കുറേ നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോകാമല്ലോ ഈ യാത്ര ഇത് ക്ഷീണിച്ച് നടന്നല്ലേ പോകുന്നത് പാവം നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം അദ്ദേഹം ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോകാം ഒരു നാൽക്കാലി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു കട്ടിലിടാം അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ കിടക്കാനോ ഇരിക്കാനോ ഉള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ചെറിയ സൗകര്യമായിട്ട് ഒരു മാളിക മുറി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാകട്ടെ ഭർത്താവ് സമ്മതിച്ചു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭർത്താക്കന്മാർ കേൾക്കുന്നവരെ ദയവായിട്ട് ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഹാർമണി നിങ്ങളെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഹാർമണി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഐക്യം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരുമിപ്പ് അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകട്ടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുപോലെ സ്നേഹം ഒരുപോലെ ഐക്യം ഒരു മനസ്സ് ഒരു ഹൃദയം ഒരു ഭാവം ഒരേ ചിന്താഗതി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ മക്കൾക്ക് ഐശ്വര്യമാണ് മക്കൾ പഠിക്കും അവരുടെ ബുദ്ധി തെളിയും അവർക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യമായി ഭാവി ലഭിക്കും അവർ അനുഗ്രഹീതരായി മുന്നോട്ട് പോകും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു മുനയായി തീരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ നാം വായിച്ചത് എന്താണ് അബ്രഹാം കൂടാരത്തിൽ ചെന്നു സാറെടുക്കൽ ചെന്നു നീ ക്ഷണത്തിൽ മൂന്നിടം കഴി മാവെടുത്ത് കുഴച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അബ്രഹാം പശുക്കൂട്ടത്തിൽ ഓടിച്ചെന്നു ഇളയത് നല്ലതുമായ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ പിടിച്ചു ഒരു ബാല്യക്കാരൻ്റെ പക്കൽ കൊടുത്തു അവനതിനെ ക്ഷണത്തിൽ പാകം ചെയ്തു എല്ലാം ക്ഷണത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷണത്തിൽ ഈ വാക്കുകളോട് തുടരെ തുടരെ കാണാം ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നു ഓടിച്ചെന്നു ക്ഷണത്തിൽ ക്ഷണത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാം തിടുക്കമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയട്ടെ വളരെ ഗൗരവമായി പറയട്ടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കി വയ്ക്കരുത് ഒന്നും പിന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കരുത് നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കരുത് എല്ലാം തിടുക്കത്തോട് ചെയ്യുക എല്ലാം ക്ഷണത്തിൽ ചെയ്യുക എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യാന
കിട്ടുമോ അതിനുള്ള ആയുസ് കിട്ടുമോ അറിഞ്ഞു കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം എല്ലാം എത്ര ക്ഷണികരാണ് എത്ര അല്പ പ്രാണികളാണ് നാളെ ഒരു ദിവസം സമർപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നാളെ ഒരു ദിവസം ആത്മാവിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അരികിൽ വരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ വെള്ളച്ചാട്ടം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കർത്താവെ ഞാനിതാ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം വൈകാതെ എന്നെ തന്നെ നിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം വൈകാതെ ക്ഷണത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് തിടുക്കത്തിൽ ഞാനിതാ എന്നെ തന്നെ നിൻ്റെ നിർപ്പാദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ എൻ്റെ നാഥ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊന്നും ഒരു കുന്തിരിക്കും അർപ്പിക്കാനില്ല കർത്താവെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ തുറക്കാൻ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങളില്ല ആ വിദ്വാൻമാർ അവർ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങളെ തുറന്നു അവർക്ക് പൊന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മൂരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കുന്തിരിക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാം അർപ്പിക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവെ വിലപ്പെട്ടതൊന്നും സമർപ്പിക്കാനില്ല ഒന്നും വിലപ്പെട്ടതില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ എളിമയിൽ നിസ്സാരതയിൽ എനിക്കിനി ബാക്കിയുള്ളത് അല്പകാലം ശിഷ്ടകാലം ഒരൽപ്പായുസ് ഒരു ശേഷിച്ച ഒരു ചെറിയ കാലം അത് ഇതാ ഞാൻ നിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നു കർത്താവെ ഈ നിസ്സാരമായ ആയുസ് നിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നു എൻ്റെ നാഥ എനിക്ക് നീ തന്നതായ ഈ നിസ്സാരമായ കാലം നിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ അർപ്പണം ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നെനിക്കറിയാം അത് നല്ല ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അത്യുന്നതിൻ്റെ കൈകളിലേക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നിത്യനായ രാജാധിരാജൻ്റെ കൈകളിലേക്കാണ് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് രാജാധിരാജനായി കർത്താതി കർത്താവായി നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്കാണ് ഞാൻ അറിയുന്നു കർത്താവെ എന്നെ തന്നെ തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നവൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കരം നേടി നിൽക്കുന്നു തൻ്റെ തിരി രക്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിയവൻ അവൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കരം നേടി നിൽക്കുന്നു കർത്താവെ ഞാനിതാ എന്നെ തന്നെ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നു സമർപ്പിക്കുവീൻ ദൈവത്തോട് പറയുവീൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവീൻ പുതിയ സമർപ്പണങ്ങൾ എടുക്കുവീൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവീൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള കർത്താവെ ഈ വചന കേട്ടെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരുടെയും മേൽ നിന്റെ തിരി രക്തത്തിന് അത്ഭുത മുദ്ര പതിയണമേ എല്ലാവരെയും പുത്ര സ്വീകാരത്തിന്റെ കൃപയിലേക്ക് ആനയിക്കണമേ തിരി രക്തത്താൽ കഴുകണമേ നാഥ എല്ലാവർക്കും പാപക്ഷമ നൽകണമേ നാഥ നിന്റെ സ്നേഹത്തെ എല്ലാവരെയും ജ്വലിപ്പിക്കണമേ ജീവനുള്ള ദൈവമേ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ ആകുലത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ ദുഃഖത്തിലും ഞെരുക്കത്തിലും നടുവിരിപ്പിലിരിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ ഭാവികാര്യം എല്ലാം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി കൊടുക്കണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേണ്ടി ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജയകരമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ഒരാശയുള്ളൂ ഇനി ഒരാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ച യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകണം എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ മടിഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധനാകണം ഒരാശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ യേശു ആകാശമേഹങ്ങൾ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ ആ കാഹളധ്വനി കേട്ട് പറന്നുയർന്ന് എൻ്റെ നാഥൻ്റെ തൃപ്പാദം ചുംബിക്കണം ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ രാജ്യാന്തര സുവിശേഷ മഹായോഗം കോലഞ്ചേരി ഞാറ്റുങ്കാലായിൽ ഹിൽടോപ്പ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നിങ്ങളും വരിക നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ക്ഷണിക്കുക